那这样吗？葱头油，头油，葱头油，哦。咸的，咸的，咸的，咸的调好味道的哈。嗯、这是不是要穿在那个玉包里边的蔬菜，配的有肉是吧？对。保证是新鲜的，当天的猪肉。这都是纯手工打的馅儿哈。呃，对，这个我们都是手工的。这里边放的是不是有麻油？特别香，感觉闻上。没有。这是什么油？这个、我们自己的酱料。哦，酱料。几种馅儿啊？两种。两种，这是什么馅儿的？这豆沙包。豆沙包，甜的哈。甜的。看他们家只有两种包子，而且蒸包子的这个笼屉啊，真的特别的震撼，一次就得蒸十几个。这是做什么的呀？叉烧肉啊。一边叉烧。在咱们北方都是放。盐呢、啊？特别是白糖，放了好几大碗白糖。你们这个店做多少年了，师傅？十年了。七八十年了。这用的是什么肉啊，师傅？这个用用那个腰条，跟腰条肉、哎，还有五花肉。哦，都是纯素的，我看啊。对呀、啊。这是一个醒发的过程，呃，就是天气冷要这样再二次醒发。出锅哈！这玉包是不是现在卖完了是吧？那一锅还没出来哈？这辣酱吗？这你要的是一个一个扁食一个拌面是吗？是的。在你们这儿一般都是这样吃哈
，要不然光吃拌面有点干是吗？对。你看你们家品种也怪多哈，这最主要的特色是是不是就是这个玉包啊？我们这一家是极下名的美食。我父亲十三岁就开那个，就挑那个蜀虫果在卖，传承我父亲的手细腻，让最美的食品给顾客吃。没有分店，我们现在不开分店，要开分店一定要，一定要。准备充足，才能够开温店。准备不充足，开温店他给你乱来，他一一斤沙茶，他会泡五斤汤，他给你泡八斤汤。一开门就有人了、啊。你要什么辣酱吗？对，芥末。芥末。关东芥末。芥末。芥末。芥末。芥末。芥末。芥末。芥末。芥末。芥末。芥末。芥末。芥末。芥末。芥末。芥末。芥末。芥末。芥末。芥末。芥末。芥末。芥末。芥末。芥末。芥末。芥末。芥末。芥末。芥末。芥末。芥末。芥末。芥末。芥末。芥末。芥末。芥末。今天我们要吃的包子呢，也是皮儿馅儿。它的这个皮儿呢，不是传统的面粉的皮，都是芋泥做的包子皮。不知道南方是什么样子，但是在我们北方是听都没有听说过这样的吃法、啊。芋泥在我们看来就是甜的。这是一个四块五的芋包，上面这一层黑黑发紫颜色的，就是芋泥做的皮。然后扒开以后，里边是馅儿，馅料的搭配也是特别丰富的，有豆腐，有冬笋，然后有一些瘦肉。单单看这几种材料啊，就是很难想象是一个什么味道。现在尝一下吧，这样的搭配还是前所未闻的。刚才拿了一口芋泥蘸到了芥末，瞬间那个特别冲的那个口味直冲上头。其实和我想象的味道还是不一样的。其实这样做也挺好吃的，因为芋泥里边有红薯淀粉，而且芋泥也是调过味的，就是咸的。它就是把芋头然后打成泥，拌的里边有地瓜粉，拌的还有一些调料。这个芋泥包包的时候也是，不是像传统包包子那样，直接把馅儿放进去，然后一收口，它是用一个小碗，把芋泥铺到下边，然后最后抓了一把馅儿以后，再用一点芋泥稍微封一下口，所以这个芋泥盛出来以后就是那种像小碗状一样的。芋泥呢，就是这种沙沙的、面面的。其实芋泥包的不是特别多，里边的馅儿是最多的。其实吃上去真的挺好吃的。一开始没有尝试的时候，我觉得肯定是不好入口，因为我们很难想象到芋泥做成咸的是一个什么口味。我又要了一个肉粽啊！其实我还是比较喜欢吃甜粽子，但是看到店里边好多人都是这样搭配，要一个芋包，要一个粽子。要不然就是一个扁食，然后一个拌面，八块钱一个的肉粽还是蛮大的。我记得我们在上海一个这样的肉粽就要十块、十五。扒开粽子的外表，里边放的馅料也是特别的足啊，有红烧肉，这个是香菇，这个是板栗。这家小吃店用料还是比较实在的，八块钱的肉粽也这么的大。采访了当地的两个顾客，他们就说这一家小吃店在老厦门心中呢，也就是老字号，已经做了有七八十年了。老板一家人呢也是比较实在的，不管是用料呢，还是还是选材，都是特别的实在的，而且味道一直保留着原来最开始经营时候的那个味道。大家好，我是大秃子，这是我们昨天晚上的露营地啊。这个车是小雪的，然后中间这个车是我的，旁边这个车是海燕的。然后我们刚才在这儿做饭的时候，来了两个当地人，父子两个啊。这个，你好朋友。呃，刚才我问他，他们家养了六百六百只羊，六百多只羊。呃，我和他嗯说话有点。沟通有点困难，全是靠这个小朋友给我翻译的。小朋友，你们家的羊晚上要不要赶回家？要，要赶回家的。哦，那你们家的羊平常就是说这片这个牧场是你们家的吗？这个这个牧场都是你们家的
哦，是你们村的。哦，呃，然后你们这个羊，要不要卖羊肉？卖。卖羊肉。多少钱一斤？家里面有没有羊肉？有。问问你父亲多少钱一斤吗？二半。你家的羊肉多少钱？一斤多少钱？啊。一斤四十。四十。纯肉还是？带骨头的，带骨头，带骨头的，哦，好的好的，那你们家远不远？远远不远？远，有多远？嗯，其实我是想去他们家买点羊肉的，嗯，买啊。问爸爸。哦，想买买你们家一点羊肉。多少钱？你说，不、哦，你说，嗯，我你说，我我不说。你说羊，公羊吗？公羊吗？毛羊吗？我不明白，我不明白，公羊、毛羊什么意思？公羊、母羊。是公羊和母羊的意思吗，小朋友？对，是没有。哦，呃，什么什么样的羊肉好吃一点？一样，公羊多少钱？公羊，公羊大大的。羊腿要一个羊腿。羊腿。啊。黄色的是。嗯，那个汤吧。汤吧，哎。羊汤是吧？羊腿多少钱？你老爸说。还是得给我。羊羊羊，全部买的羊腿一毛，因为羊腿。羊腿羊腿一个不卖，一个不卖，但是我们羊头你什么羊？羊头哎呀，不卖，不是羊卖吗？你这是一整只羊，羊羊都活的，整成羊，整成卖吗？那个，我要羊肉，羊肉卖，我不要这个羊。哎，你问他那种小羊，你是要多少钱一斤？昨天晚昨天我压的，没什么，我。那你们家有没有杀好的羊？杀好的，杀的，可以直接吃肉的。没有，只有那边的那些羊。好吧，那就不不买了。我我要买了你的羊，我还得自己杀。哈哈哈哈哈！算了，我我我说要买点买一点他们家的羊肉，他但是他们家没有羊肉，只有羊。他说的，呵呵我我一开始跟跟人家说要一个羊腿，人家说这个羊是活的，我不能把一个羊的腿给你砍下来卖给你。啊、哦，我们两个嗯误会了误会了啊，那算了算了算了，兄弟们。然后我们停在了远处那个湖，是八叫八木错是吧？呃，那个湖在八木错，是叫八木错。然后我们现在马上吃饭，吃完饭，呃、等一会儿我们过去湖边，然后去拍一点那边漂亮的风景。旁边这个小姐姐是昨天晚上救援我的那个小姐姐小雪啊。呃，然后因为她着急去新疆是吧？她着急去新疆，所以说她现在马上她要离开了。呃，去新疆那边有有自己有点有点事情。那咱们以后路上见。好嘞，好吧。新疆见。新疆见。那你路上开车注意安全。好的。拜拜。跟那个燕姐说一声拜拜。好的，好的。啊，你们都要照顾好身体啊。好的 ，OK。拜拜。拜拜。这个住了一晚上还有点舍不得是吧？拜拜。拜拜。嗯，然后小雪。他因为自己的事情先离开了啊，嗯、呃，到时候有可能我们也去新疆，啊、呃，有可能在新疆会见到。昨天晚上，海燕和小雪把我的车一起拖出来了，我说好的请他们吃饭，但是现在小雪走了啊，只能请海燕请，只能请海燕吃饭了，行不行
，可以 ，OK， 没问题。欠着小雪的，等我以后和小雪见个面，然后我再还他吧。呃，你要吃什么？你吃啥？大腰子，你要吃大腰子？<笑>你吃，给你吃。妈，你昨天太累了，累坏了。有什么好累的？我我吃吧。搞个大腰子、哦、啊，对不对？该给你不用。羊肉串的那啥的。行行，都行。你想吃啥？嗯，都可以。漂亮。今天我请海燕吃的羊肉串，啊，然后还有羊肉砂锅。这个羊肉砂锅真是不错啊，呃，三十五块钱。但是里边有六七块大块的羊肉，哎，哎呀，你们展示展示他们的大羊肉，嗯、大羊肉，对，嗯，差不多都是这么大块的吧，嗯，然后我要了一碗这个青菜面，给海燕要的是米饭，啊、哦，因为我是南方人，喜欢吃米饭，怎么样？还不错，嗯，可以不可以？主要是羊肉还是蛮新鲜的，新鲜嘛，嗯嗯，好，你你你你你认可了就行，嗯，哎，就目前不敢吃，因为我觉得有点贵，嗯，就是你你你你认可了就行，就目前不高，三十五块钱一个，啊、嗯，就是相对来说就。在这边来说，真的是这个真不贵，对对对对真不贵啊！吃饱喝好啊！嗯，好累。<笑>